你敢偷爷的钱包，分明是找死啊你！我打死你！啊！我打死你！不让你偷钱包啊！你个小傻子，敢动我！员外，请手下留情。哎，算命的，这小孩偷东西。我以为是谁呢，原来是神钻子铁嘴仙呢。有什么见解？就是老朽算了算了，这孩子虽是个偷，可是将来前途无可限量，而且有拯救苍生之力呀，是吗？哎呀，好吧。我就相信你一次，饶了这个小鬼，看你能把他带成什么样。那好，那就谢谢了。来，孩子，啊、谢谢员外，谢谢。哎、慢慢吃，慢慢吃，不要着急啊。吃饱了吗？嗯。哎，嗯。哎，你有什么打算吗？什么叫打算？啊，就是你想要到哪儿去啊？不知道，我爹娘都死了，现在无家可归，天天沿街讨饭。啊，可怜的孩子，那，哎，你愿不愿意跟着我呀？跟着你，那有没有饭吃啊？啊。<笑>那还用问吗，傻孩子？当然有了。好哎，好哎，我愿意。哎，去！闪开！老乡子，你知道我是谁吗？听阁下的口吻呢，应该是当官的。没错，就是他。把他抓起来。是。哎哎哎哎哎哎什么事情？我想和你交交手。你是谁？我是谁？你不是会算吗？你爹是我那逆徒派来杀我的。为什么？那个没良心的东西，只有他才能做出这种杀尸灭义的事情。那，你的这笔账就算到他的头上吧。你的功夫不低，老瞎子，你的眼力还不错、啊。你在讽刺我，老朽眼睛不行，耳朵还听得到。卖
卖当的把式，也敢到大爷面前耍花招？哼！师府里去的那个人，就是环法寺的老师，也是个算命的。他可能是想去投靠环法寺，结果环法寺不愿意留他，他很不高兴的走了。既然是他老师，焉有不留之理？以环法寺现在的身份，把他养起来也是正常的。而且，他有这个能力啊！难道他是嫌铁嘴仙的身份？我怀疑，他在深藏自己。另有目的，他会有什么目的？目前嘛还说不清楚，需要考验考验他。朕担心的是，他虽然在朕身边，但是与我二心。仁泽，陛下，这样办、啊。将军，让桓某单独跟师傅说两句，不知可否？可以，可以。你们师徒二人许久不见了，是该好好的叙一叙了啊！多谢董荣。不过，国师可得注意一件事。干嘛何事啊？可别枉法徇私。你小畜生，你我还有何话可说？师傅，你先听徒儿解释。鬼才相信你，除非你放了我。这一点，徒儿做不了主啊！不用再狡辩了，这一切都明摆着嘛。你身为国师，连个老瞎子你都放不了，这话说了谁信呢？师傅。你可别告诉我，这是王世充的意思，因为他再阴险毒辣，毕竟与我无冤无仇，更不可能对付一个老瞎子。哎，要怪，只怪老朽收错了徒。俗话说得好，宁可救狗，莫要救狼啊。师傅，我人老了，没用处了。现在只剩下一条老命。大国师，任凭你处置吧。
，你干什么？哎，怎么了？啊？谁干的？啊！不好了，有人想逃出城！啊啊啊！再来了，再来了，再来了！兄弟们，快把他拉上来！来，快点！来，来，来！来，刘岩！将军，那人就说在这儿。那现在呢？当时他分明不动了，躺在这里，大家以为他死了。今天怎么不见了？哼，反法四十克的人，你们肯定被他骗了。可是，可是什么？他懂得你们的心理。他负了伤，恐遭追捕，他呢就干脆躺在那里装死。等你们上当以后，他就趁着黑夜逃之夭夭了。啊！反法四摔伤了。应该逃不远，你们立即展开搜索，一定要把他给我找到。是，跟我来。这，启禀陛下，全城都搜遍了，没有找到环法寺。他已经受了伤，你还抓不到他？难道程天只知道搞女人，一点正事都办不了？陛下，并非微臣不尽力，只是暂时被他丢了。请看。哪儿来的？昨夜，在城的东南角，有一守城士兵被杀，在烟火中发现此物，并且有人潜逃出城。此人太可怕，务必要抓到他。当时，巡城的士兵发现，他慌慌张张的失手掉下城去。那也要找到失手，挫骨扬灰，否则，南小镇心头之恨。是，陛下。任泽。他当初利用刺客，让人在监狱里救走了谭宗。他现在会不会和谭宗有联系？陛下认为，他会上少林寺？也不一定没有这种可能。如果少林寺要敢收留他，少林寺的死期就到了。我这就去少林寺。好长时间没有和少林寺打交道了。嗯。真不错呀，把我和圣上都给骗了。今天，你再死一次给我看看。想让我死，没那么容易。王仁泽，我告诉你，最好不要挡我的去路。我不想滥杀无辜。哼，死到临头了还说淡化。来下。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！就该死了，啊！何必让我再费手脚？呀！啊！啊！啊！该死的是你！那！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！快走！哎哎！你哎！追！救他的人为什么蒙面？莫非是我认识的人？别了！你是谁？为什么要救我？我就是我，现在毫无意义。
我懒得理你。明白了，张天宝，你怎么变成这样了？你没必要知道，你一定要告诉我，因为我几次都在利用你，你为什么还要救我？因为因为什么？因为楚家人以慈悲为怀，不可杀生，否则我一定杀了你。你出嫁了？是啊，这次你满足了吧？你的血海深处还未报，仇人还逍遥法外，你怎么能出家呢？这是我的事情，用不着你管。我还没问完。出来啊！你给我出来！出来！出来啊！出来啊！韩法师，你给我出来！出来啊！出来！快出来！出来呀、啊！啊！你下来，给我下来！嘿嘿，哎，上来呀、啊，上来！哎，我打你！哎，哎，哎，哎，哎呦！哎呀！哎呀！哦哦哦哦哦哦！哎，你给我站住！回来！方丈，不好了，不好了！是不是官兵打来了？不是啊。那你为何这么慌张？弟子送药时，见见九金和环法寺打起来了。啊！别跑！站住！呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！真是秀才遇见兵，有理说不清。你站住！哎呀！哎，九金哥，高飞扬，这小子一肚子坏水，倒是助纣为虐，给王世充出馊主意。我之所以这么做。是有我的苦衷的，有话好好说啊！不，这些个江湖术士，嘴巴都很会说，死了都能说活了。我不信他说的鬼话。放下他！呃，啊，师傅，你不愿意别人欺负你，你就不该欺负别人。可是他，他之所以这么做，一定有他的理由。你为什么不好好听他解释呢？呃，好吧。多谢师父解围。贫僧知道你一定有苦衷的。我是义军首领，还圣旨旨为了家父和数万被坑杀的义军，以及天下苍生，才不惜厚颜世仇，投靠王世充。我并非真的想辅佐那全奸呢。没想到你的命运比我更惨，背负着更深的血海深仇。哼，术士嘴，胡嘞嘞，鬼才相信呐！你不信我，我也没办法。哎，这，为师看他神情悲愤，不像在说谎啊。师傅说的没错，你应该相信他。除非我死了，否则我就是不信。你，我怎么样？还。桑满，什么事这么急？外外面有好多官兵，呃，把少林寺都围起来了。跟我来。哦。好、哦，桑满，你去通知张天宝、环法寺、僧阳他们，暂且待在寺里，没有为师的命令，千万不要露面。为什么，师傅？没空解释了，快去。哦。呃呃两位师兄，出什么事了？出什么事了？不知道啊，出什么事了？应该是官兵。你们怎么还在这儿？啊啊！怎么了？出什么事了？都是因为你们，官兵找上门来了。啊，那我们出去跟他们拼了。对，拼个够本。
，骗两个赚一个。哎，你们先走，我解个手就过来。等等，你是不是害怕了？想脚底抹油溜之大吉、嗯？我怕谁呀、啊？哎，说走就走，走走走。走啊啊！怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？为什么？师傅说了，关闭都是因为你们而来，所以，所以你们不能去。啊！阿弥陀佛，施主大驾光临，不知有何见教？方丈，真人面前不说假话，你就别兜圈子了。快把王仁泽给我揪出来！施主，贫僧留下王施主，想恳请一件事。什么事啊？听说那李世民落在你们的手中，贫僧想用他来交换。你绑架朝廷命官，不知悔改，还妄想跟我谈条件。贫僧情非得已，是受黎民所托。你越说越胆大了。希望施主玉成，我可提醒你，这次我是有备而来。你最好立刻放人，要不然我踏平你少林寺。施主若贸然行事，就不怕玉石俱焚？你是在威胁我？请施主三思。好，你等着。虽然侥幸逃脱，你却自己送上门。你放手，放手！恐怕要委屈公主留下。我知道公主要来，特地在此恭候你。张天宝呢？叫他出来。他不想见公主。他是做了亏心事，当然不敢见我。据环某所知，王世充做的亏心事，不知比他多多少倍。不知你议论我父皇？哼，那个老奸贼，好话说起，坏事做绝，普天之下劳苦百姓无不恨他入骨。你住嘴！住嘴！哼！呀！好！你还法寺，你马上放他走，办不到。我，哎，别冲动，九军，飞扬，拦着他，让开，爹，哎呀，快拦着他，好，干，呀，干，呀，滚，哎，呀，呀，不要啊，不要啊，放开他。放开我！公主，你们轻举妄动
，我不会伤害你的。只要能除掉你父亲这采集多疑、残暴不仁的昏君，被天下百姓除害，那我死了又有何妨？你还法斯，道光师兄，把他们押到柴房关起来。法斯，这样好吗？现在若不扣押公主，王仁则死了。势必会令兵产平手雷死，所以不是我们非要抓他，而是现在的公主是我们大家的护身符。快呀，押到柴房去，好吧？走吧，公主。换大苏，天宝，冷静下，你放开他。换法师说的没错，对王师兄这种人，你不能存妇人之仁啊！你们两个帮着换法师对付一个女人，这算什么男子汉呢？哎，男子汉，我觉得现在是不是男子汉不重要，重要的是我们要活着。是啊，要铲除王世充啊！你敢放开我？天宝，我也听过一句话，哎，对敌人太仁慈了，你将来会后悔的。公主殿下，委屈你了。公主，你就安静的在里边待一会儿吧。黄法师。你到底想干什么？如果王世充不贸然行动，我可以保证你的安全，否则就很难说了。你这么对我，我父皇绝不会饶过你的。<笑>环某要是害怕，也不敢这么做了。道我师兄，你辛苦一下，这里交给你。环某，到前面看看，看看官兵有没有行动。你去吧，这里交给我。绝不能让天宝接近，以防他感情用事。我知道了，这件事可关乎少林寺的存亡，你可万不能轻误我。好的。死活的东西，原来都藏在这儿，把他们一并除掉。你就来啊！哎呦，大家！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！是汹汹，看来少林寺都保不住了。喂喂，小师傅，小师傅，你在跟我说话吗？快点，快点，快点！外面发生什么事了？什么事？快点！官兵都杀来了。啊！捉拿朝天钦犯。我劝你啊，早点溜吧，否则……啊！哎呦！哎呦！
哎呀，我不能死，我不能死，我妹妹大仇未报，我要活着，我一定要活着。呀，我，啊。师弟，师弟，没事吧？啊！哈哈哈！你们这些叛逆，都给我听好！明年的今天就是你们的忌日。阿弥陀佛，动入雷霆，不动如山，势如烈火。水可摧肩，急如追风。啊啊！怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？出什么事了？怎么了？童瑞，出什么事了？快，快去救少林寺！好和尚。现在交出新犯，还来得及。阿弥陀佛，放下屠刀，立地成佛。成佛？好，我成全你。给我上！这句话该我说才是，拿命来！我还与你多厉害！我若非重伤在身，你绝不是我的对手。我怎么没这种感觉？你这个贼子，还敢跟我较劲儿！谭总，你终于出现了。阿弥陀佛，施主，苦海无边，回头是岸。天火在。
作恶，自会遭报应的。我们就是他的报应，我们让他以血还血。记得为师跟你们说过的吗？冤冤相报何时了？家史百千劫，所作业不亡。因缘会遇时，果报还自受。师傅，谭宗说的对，你们要执意报仇，就会跟他一样，堕入幽暗的地狱。师傅，那怎么处置他们？王仁泽暂时囚在寺后毁心洞里。啊！至于铁虎嘛，立即释放。什么？释放,释放他？不能放了他！不能放了他！阿弥陀佛。哎！要不要我帮你啊？大本高，你要是肯跟我回去的话，我可奏请陛下，饶了你所有的罪。你自己都快死了，你还来哄我？兔崽子，你这找死！原来你让我做狗，我也让你尝尝做狗的滋味。来呀，我教训教训你！啊啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯
。啊，哎，天宝啊，哎，这畜生太凶了，快把我教训教训他。可是，我们答应过师傅，我们是答应过师傅不杀人的，可没有答应师傅不教训人呐，是不是？我们一起杀。好，呀。
这畜生武功不凡，那就绝不能放过他。对，不能放虎归山，就你们俩。没事吧？凭我这身本事，除了圣上以外，还真找不出对手了。那是自然。这次带了多少兵马？不知堂兄下一步有何打算呀、啊？你快去点齐兵马，立刻进攻少林寺。好啊！哎、王毅，你疯了！王仁泽，该你偿命了！哎哎哎哎哎哎王毅，你敢造反？往哪儿逃？兔崽子，当年我就该要杀了你，就没有今天的后果了。杀我全家的凶手！果然是你叔侄，是又怎么样？王仁义，你知道你这样做的后果吗？哼，后果就是杀了你，为家人报仇。王仁泽，你跑不了了。仁义，快挡住他们！王仁义，你胡说！我们家的血债，该偿还了。哎，飞扬，飞扬，飞扬！我他不叫王仁义，他是我弟弟张天勇。我不管他叫王仁义还是张天勇，杀害我亲人的凶手就是他，飞扬！啊啊啊啊啊啊啊啊啊、飞扬，我们不要打了，我们现在。主要是灭掉王仁泽，你也要灭掉王仁泽，他也是我的仇人呐、啊！我不会舍得的，这招吧！啊！啊！啊！三阳，快住手！啊、三阳，你要干什么呀？我要为家人报仇！你不能怪他，他是被王氏虫利用，是迫不得已。少废话，拿命来！三阳，三阳，冷静点，冷静点！现在，重要的是消灭王仁泽。是啊，三阳，先拿下王仁泽再说。啊哎，别让王仁泽跑了！哎呀！畜生，跑不了了吗？哇
，究竟你们几个想杀我？门都没有，就进！改过自新的机会，我给你机会。可是我亲人被杀光的时候，谁又给过他们机会？啊！孙杨师兄，你到底想怎么样？我要报仇！哎、我杀了你的亲人，你恨我入骨，我就是万死，也难赎其罪。你知道就好。可是，我现在不能死。我和你一样，也有血海深仇未报。我们的父母和你的亲人一样，都是被王世充杀害的。王世充还害我们兄弟两个，差一点成了仇人，自相残杀。现在王仁泽死了，我们的主要敌人。就是王世充，要想杀了王世充，只有我能接近他。王世充身居皇宫，武功深奥，我要回去血刃仇敌。我晓得此去凶多吉少。飞扬，如果我不幸被杀，我恳求你原谅我。要是能侥幸活下来。我愿剃度出家，日夜为你家人诵经，以赎我犯下的罪行。来，起来。少主，有什么情况吗？没有。没想到吧，我还没有死，你感到很失望吧？啊！哈哈哈哈
。水，给我口水喝。水。
，要走一起走。你们两个朝廷侵犯，就别退让了。这儿就是你们的葬身之地，放你的狗屁！该死的人是你，给我杀！我太妙啊！高飞扬也跟着去了，那边那么多官兵，凶多吉少啊！哎呀，你说曾阳怎么就不能忍呢？嘿，你说什么？你怎么一点人情味都没有啊？胡说什么呀？哎，你说的容易啊，可是当你面对杀害你全家的凶手的时候，你能忍得了吗？我要是不能忍，能在王世充身边那么长时间吗？哎，你，小不忍则乱大谋。哎，行了，别再转文了，他们情况危急。我们现在该怎么办啊？别急，让我想想。啊，还要想想。这是冤家路窄，哈哈哈哈哈哈哈！往人走，给我围起来！
看起来，达摩师祖和师傅让少林弟子习武练功，确实有先见之明。不知道这些江湖人士有多么高超的功夫。但是要是在少林寺，恐怕就不会这么容易得手了。嗯，生于乱世，就是当个僧人也难以清净。亏他们想得出来，在僧人里面找什么重要人物，说不定那一天就要到道观里去找武林霸主。哎。睡吧，明天好赶路啊。是少林寺的和尚，老仙儿，看来这口饭没他们说的那么好吃。说的是小胡儿，好东西总是不容易得到。我苦苦追寻你这么多年，得到了什么？得到的是一颗流泪的心。少废话，都什么时候了，还婆婆妈妈儿女情长的，灭了他们！你们到底什么人？为何对僧人下如此毒手？还不动手？走！啊！少林寺已经被我们的人包围了，还不乖乖投降，免得送死！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
阿弥陀佛不知道各位道此有何贵干你是谁贫僧大弟子慧元原来是少林寺方丈的大徒弟敢问施主尊姓大名江湖上人人称我南诏古仙论辈分你得叫我一声爷爷方丈呢施主找我
通天机，你说你叫什么？贫僧法号慧元，好身手。刚才那两下不算，我们再来过几招。嗯，好。慧元回来，你接招就是接受了我们的挑战。如果你再不出手，那么就是小看我们这些人。对，对，对。难道我通天机？不值得你们受人出手吗？贫僧绝无此意。我师父已经说过了，少林绝不会接受挑战的。哼、嗯，少废话，接招啊！啊呀！哎呀！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这就是达摩传下来的少林功夫，我看不过如此。别人说达摩祖师的功夫高强，我看大概也是这样窝囊，打不赢就跑。大胆狂徒，敢在佛门面前放肆污蔑我达摩祖师，看招！嗯嗯，呼呼呼，少林金钟罩！哇！呼呼呼，呼！哇！好！来！来来来来来！我董天金不服，我会回来算这个账的。大师兄，打得好！穿山甲前来请教。好，大师兄，你别来了，换我来。好，小心点啊。四师兄好像奈何不了他，怕是要吃亏了。那我们上吧。哎，那小子，你看，好像穿了一件铁甲衣。铁甲衣？啊，那怎么办？哎，看看再说，看看再说。七寸，废话少说，哎，摆后炮，哎，少林佛门棍，呀！四师兄打得好，打得好，多有得罪了。不要惊慌，师傅。
今天就到此为止吧。走了，我们路途遥远，赶路消费体力，比不上你们以逸待劳，这不公平。我们明日再战，明日再战，明日再战当然可以，但是请你们说出，今天你们到少林寺索要何人？就要等上了少林之后才可说出。为何？你没必要知道那么多，弟兄们，我们走。嗯，走。嗯。二师兄，我一直想不明白，咱们少林与江湖上四五瓜葛，为什么这次？别想了，不是快到家了吗？啊、哦，可不是嘛，总算到家了。天天在寺里不觉得，这次出去才几天，还挺想他们呢。俗家人呐，以老牌子为家；咱出家人呐，以寺院为家。咱们这份感情啊，红尘的俗人是体会不到的。渴死我了，到哪儿找碗水喝？哎，前面有户人家。嗯、阿弥陀佛，施主，我们是少林寺的僧人，走累了，换碗水喝。孩儿他娘，给客人上茶。两位客人里边请多谢施主。三弟，嗯，啊，当心，别烫着了。啊，不烫，喝吧。过路的人多，我专门晾的凉开水。哎，三弟，三弟，哎呀，你着什么急呀、啊？又没人给你抢，这样喝呀、啊，对身体可不好啊。还是先坐着歇会儿，晾着身上的汗，待会儿再喝，这样才解渴呀、啊。放心吧，咱家别的没有，要喝水还是能管你们喝够的。哎，渴死我了！嗯，怎么了？嗯，你干什么？我看见你碗里好像有一只苍蝇，喝下去会生病的。咱是找人讨水喝，还穷讲究个啥呀？你看，多可惜呀、啊！麻烦你再给我们乘凉碗好吗？没关系，我再去添点儿，喝好了再赶路不觉得眼熟吗？嗯，昨晚那两个男女，好像就是他们。啊，哦，我还真没看出来。你怎么不早说？说什么都晚了，咱们赶紧走，赶快运用内功把毒逼出来，装作什么事也没有，一定别让他们看出什么来。啊，慌什么？我刚提了水，再喝点。啊，不了，我们赶路要紧。和尚，太不通情理。老子招待你们喝水，连个谢字都不说就想走啊！多谢施主，谢完了。哼，哼，倒，你也给我倒。小胡儿，还是你的主意高。这一次我们不但能讨来解药，还能得万贯赏钱，够我们半生逍遥了。老仙儿，这次是你的头功，你演的真像
，像极了。瞧你说的，你是头工。我说你是头工，你就是头工。那我就头工吧。小霍儿，谢了，你也难得夸我一回。哎，哎，嗯，啊，哎，哎。我越琢磨，越有点不对劲儿。这件事有点奇怪啊。他们到咱们寺里，到底想找谁呀、啊？看样子，他们好像很想得到这个人。也许那个人是他们的仇人。仇人？这倒也不奇怪。寺里是有几个放下屠刀皈依佛门的人。也许找的是他们，我看没那么简单。怎么不简单了？你看啊，这些人忽然间以同一个口气来少林寺要人，显然啊，是有人在背后支撑。什么人呢？是谁呢？现在还不知道。而且这些人呢、啊？看样子互相都不认识，但都为一个目的而来，的确很奇怪。不好，怎么了？我看他们今天回去啊，很可能不是去休息，而是等待援兵。那就糟糕了。哎，我我们怎么办？二师兄还有三师兄都没有回来，万一他们的援兵来了，寺里怎么抵挡？我，哎，就算你们两个的武功再高，那也打不赢那么多人啊！哎，还有我呢，那也、嗯、好了，别说了。嗯，这样，只有夜探营地了。什么？夜探营地？对，只有去了解他们的目的，才能做好防范。对呀、啊，大师兄，四师兄说的对，我们出去打探消息吧。呃，万万不可！师傅说过，呃，夜里不准随便走动。哎呀，你不说，我也不说，没兄弟也不说，谁会知道啊？嗯，再说，这是为了少林寺，又不是我们贪玩。这个，嗯，嗯，好吧。咱们这件事，千万不能让那些狗江湖知道，都是一群见利忘义的主。说的是，英雄所见略同。他们还有一个多时辰才能醒过来，你赶紧去报告，赏钱领不领没关系，先把解药要过来，省得你受苦。看着你受苦，我这心里就……既然你这么心疼我，为什么你不去？让我一个人走那么远的路，深入险境，你就放心？我是担心，如果他们两个醒过来，你对付不了。那好，我去。小胡儿，路上小心。老仙儿，我真不愿意离开你。三弟，三弟，快醒醒，醒醒啊！三弟，醒醒。三弟，快！老仙儿，我也不放心你啊。要是你有什么三长两短，叫我怎么活呀？说的什么话？我难道古仙闯荡江湖几十年，怕过谁？还会怕两个昏死的小和尚？笑话！去吧，快去快回。
昨天晚上果然是你们。正是，昨晚没有杀了你们，今天你们又跑来送死，就别怪我出手无情了。我少林与你们何冤何仇？为何苦苦追杀？还请给个明示。冤仇的事与我们无关，我们只是受人之托。快来送死吧！还啰嗦什么？灭了他们！呃到底什么人？爷爷就是南诏古仙。怎么，你没有听说过？这么说，爷爷的这根古鞭你也没有见过了？好狠毒的鞭子！告诉你，这是用人的骨头做的鞭子。姑奶奶，雪地白狐。雪地白狐？我看你是雪地白鬼。哼，你觉得爷爷这古鞭耍的怎么样？用人骨做器，也是邪恶。就是耍的再好，也是枉然。你不觉得我这招招毒辣吗？可惜是一条毫无生命力的鞭子。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！